बी रेडी फाइव सेकेंड्स स्टार्ट दिस एग्जीबिशन हाईलाइट्स आवर स्किल्स कैपेबिलिटीज एंड एक्सपर्टाइज इन केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज इट ऑल्सो एफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी टू आवर ओवरसीज फ्रेंड्स टू नो द प्रोग्रेस ऑफ आवर केमिकल इंडस्ट्री एंड द सोफेस्टिकेशन एंड क्वालिटी दैट इट हैज अचीव्ड वाइल द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज डेवलप्ड एडिक्वेट कम्युनिकेशन चैनल्स द पोटेंशलिटीज ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट वाइडली एप्रिशिएटेड आई होप दैट द कैम टेक एग्जीबिशन ऑल्सो प्रोजेक्ट्स द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द स्मॉल स्केल सेक्टर इन आवर कंट्री द केमिकल इंडस्ट्री इन आवर कंट्री कवर्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वेरिंग फ्रॉम जाइंट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस टू द स्मॉल यूनिट्स फॉर्मुलेटिंग पेंट्स एंड वर्निशेज द प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री आर वाइडली यूज नॉट ओनली इन द डे टू डे लाइफ बट ऑल्सो इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन डिफेंस द केमिकल इंडस्ट्री हैज मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑगमेंटिंग फूड प्रोडक्शन बाय सप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इट हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन रिलीविंग प्रेशर ऑन कल्टिवेटेड लैंड बाय सब्सटीट्यूटिंग कॉटन बाय मैन मेड फाइबर्स इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वाटर रिटार्डेंट्स एंड पॉलीमर्स फॉर कैनाल लाइनिंग केमिकल प्रोडक्ट्स हैव इम्प्रूवड कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स एंड सब्सटीट्यूटेड स्कार्स मटीरियल्स बाय इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स एंड नाइलॉन इट रैंक्स एज द फोर्थ मेजर इंडस्ट्री इन द कंट्री टूडे द इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री हैज इंक्रीज फ्रॉम रुपीज थ्री हंड्रेड करोड़ इन टू ओवर रुपीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड करोर प्रेजेंटली द एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल्स लास्ट ईयर हैज बीन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रुपीज वन सिक्सटी फाइव करोर द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड इंक्लूड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स डाइज एग्रो बेस्ड केमिकल्स एट्सेट्रा नॉट ओनली आर द केमिकल्स डाइवर्स इन नेचर बट these have been exported mainly to the developed countries of west europe north america and east europe this is a proof of the sophisticated products made by this industry and to the high standards of quality as one who has attended to farming in a drought prone district i know for certain that the fertilizer costs to the farmer have neither come down nor has he been assured of its timely supply i am mentioning this to highlight that the ultimate end user the farmer in the villages and the average citizens should have the demonstrated benefit of your skills technical knowledge organizing abilities in the form of cheaper fertilizers pesticides drugs and pharmaceuticals this shall lead to further growth there the chemical industry is technology intensive and there is need for continued research and development in the process and equipment field the technologies involved are multidisciplinary and fast changing necessitating continuous research and development effort to enable the industry not only to keep abreast of the latest developments abroad but also introduce new projects processes and materials of construction
the council of scientific and industrial research is playing a very useful role in developing domestic technology suited to our needs and in contributing to our national goal of increasing self reliance it is equally gratifying to note that a large number of units in the drugs pharmaceuticals and chemical industries have set up research and development laboratories as you are aware my government is bestowing special attention to the rural development maximization of employment opportunities and decentralized industrial development if the rural incomes are to be ploughed back into industries it must be preceded by some well demonstrated examples of plants located in the rural areas and processing agricultural materials to bring the benefit of steady price for the farm produce and a share in the value added by processing along with agro engineering the agro processing units have to be developed in the rural areas i am sure chemical process plant manufacturers will play their rightful role in this regard the chemical industries by their very nature pose problems of industrial hygiene not only to the workers of the industry but also health hazards to the community arising from pollution and disposal of effluents there is urgent need to devote greater attention to disposal of industrial wastes indeed valuable raw materials could also be recovered from such wastes greater attention needs to be focused on effective recycling of industrial wastes production of fertilizers from sewage and spent wash of sugar distilleries etc effective pollution control cannot be brought about only through legislation it is imperative to develop a social awareness on the part of industry to industry to recognize its responsibility in ensuring protection of the environment and society from the threat of pollution a number of agricultural crops and raw materials could form the feedstock for several cottage and small scale chemical industries such as oil seeds hides and skins bamboo products etc what is required is fabrication and distribution of inexpensive equipment suited to the appropriate level of technology one of the persistent maladies of rural life in india has been the lack of drinking water and sanitation many of the diseases and sufferings in the country could be alleviated by supplying inexpensive devices for water purification and waste disposal harnessing of the solar energy in india deserves special attention